வெரி குட் மார்னிங் அனைவருக்கும் உற்சாகமான வணக்கங்கள் எப்படி இருக்கீங்க இந்த அற்புதமான வேலையில உங்கள் அனைவரையும் இந்த ஜூம் மீட்டிங் மூலியமா சந்திப்பதுல மிக்க மகிழ்ச்சி என்னென்ன அறிவுபடுத்துகிறேன் என் பேர் வந்து மகேஸ்வரன் நான் வந்து இப்ப நீங்க கேட்க போற இந்த அற்புதமான பிசினஸ் வாய்ப்புல யூனிவர்சல் கிரவுண்ட் டேரக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்கிறேன் மாதம் ஒரு மூன்று லட்சம் ரூபாய் இந்த அற்புதமான இந்த வாய்ப்பு மூலியமா நான் வந்து இன்னைக்கு இயன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஆஹ் பேசிக்கா நான் வந்து ஒரு டீச்சர் நான் வந்து ஒரு எட்டரை வருடங்களா ஆஹ் ஒரு ஸ்கூல்ல டீச்சரை வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பகுதி நேரமா இந்த அற்புதமான வியாபார வாய்ப்பை கையில எடுத்து இன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அந்த அற்புதமான மாற்றத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த எனக்கு கிடைச்ச இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் ஆஹ் பொறுமையா ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் இந்த மீட்டிங் வந்து நடக்கும் ஆஹ் கண்டிப்பா கொஞ்சம் பொறுமையா நீங்க வந்து ஆஹ் இந்த மீட்டிங்ல நீங்க கலந்துகிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மீட்டிங்கோட முடிவுல நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆஹ் என்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட இந்த அற்புதமான மாற்றம் சம்பந்தமான அந்த ஐடியா உங்களுக்கும் கண்டிப்பா ஆஹ் கிடைக்கும் இன்னைக்கு பல பேருடைய லைஃப்ல மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தின இந்த ஐடியாவை உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் அதனால பொறுமையா மட்டும் நீங்க ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஸ்டே பண்ணுங்க இந்த ப்ரோக்ராம் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஹோம் பேஸ் அடிஷ்னல் இன்கம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது வீட்டுல இருந்துகிட்டே பகுதி நேரமா ஒரு ஒரு அடிஷ்னல் இன்கம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை பத்தி தான் நம்ம இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் இது வந்து நீங்க பார்ட் டைமாகவோ ஃபுல் டைமாகவோ நீங்க வீட்டுல இருந்துகிட்டோ ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபோ காலேஜ்ல படிக்கிறவங்க நீங்க யாரு வேணாலும் இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார மாற்றத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க வந்து அடைய முடியும் ஆஹ் இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்க பாருங்க நீங்க மார்க்கெட்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு பணம் சம்பாதிப்பதற்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாப் இன்னொன்னு வந்து பிசினஸ் இப்ப ஜாப் அப்படிங்கிறது நீங்க வந்து ரெண்டு விஷயத்துலதான் இன்னைக்கு வந்து பணம் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து சம்பாதிக்க முடியும் ஒண்ணு வேலைக்கு போகணும் இல்ல தொழில் பண்ணணும் இதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது வகையில நம்ம பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப உங்க குடும்பத்துக்கே ஒரு வருமானம் வந்துட்டு இருக்கு இந்த வருமானம் எதன் மூலியமா வருது ஒண்ணு ஒரு வேலை இல்லைன்னா தொழில் இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஜாப் இட் நாசிய நாட்டிய சொல்யூஷன் டு ஃபில் அவர் ட்ரீம்ஸ் அதாவது வேலை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கனவுகளை முழுமையாக நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு அல்ல அப்ப பிசினஸ் இஸ் த ஒன்லி சொல்யூஷன் டு ஃபில் அவர் ட்ரீம்ஸ் அப்ப ஒரு வியாபாரம் செய்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய கனவுகளை முழுமையாக அடைந்து ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை நம்ம இன்னைக்கு வந்து வாழ முடியும் இப்ப பாருங்க ஆனா இப்ப பாருங்க நம்ம எல்லாமே வந்து வேலைக்கு தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஆனா நமக்கு நல்லா தெரியுது வேலைக்கு போய் கனவுகளை முழுமை அடைய முடியாது வேலைக்கு போனா நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட கைய கட்டி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படிங்கறது நமக்கு வந்து நல்லா தெரியும் அப்ப பிசினஸ்ல தான் நம்மளுடைய கனவுகளை முழுமை அடைய முடியும் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை மிக உயர்ந்த இடத்துல உயர்த்தி கொண்டு போவதற்கு ஒரு தொழில் செய்தால் தான் பிசினஸ்ல தான் பெரிய சொல்யூஷன் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா சர்வே என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்துல ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் மட்டும்தான் தங்களுடைய முழுமையான கனவுகளை அடைந்து தங்களுடைய பொருளாதார தேவைகளை நிறைவேற்றி ஒரு முழுமையான ஒரு வாழ்க்கை தரம் வாழ்பவர்கள் இந்த உலகத்துல வெறும் ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் மட்டும்தான் அவங்க மட்டும்தான் இன்னைக்கு பிசினஸ் அப்படிங்கிற லைன்ல இன்னைக்கு வந்து முழுமையா தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு ஒரு பொருளாதார நிலையை அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அப்ப மிச்சம் உள்ள தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி மிடில் கிளாஸ் நம்ம வந்து பிசினஸ் பண்ணாதான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியுங்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்மளால வந்து பிசினஸ் பண்ண முடியாம நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு பரம்பரை பரம்பரையா பரம்பரை பரம்பரையா வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு கைய கட்டி கைய கட்டி இன்னைக்கு வந்து தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் மக்கள்ல இன்னைக்கு சராசரியான ஒரு வாழ்க்கை கூட வாழ முடியாம இன்னைக்கு வந்து தட்டணிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப பாருங்க கூட்டம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்த தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதத்திலே நம்ம இருந்துடலாமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப நம்மளும் நம்மளுடைய கனவுகளை முழுமையா அடைஞ்சு நம்மளும் இந்த ஐந்து சதவீத நிலைக்கு போகணும் அப்படின்னா நம்ம வேற வழி இல்ல நீங்க வேலைக்கு போய் உங்களால் ஐந்து சதவீத நிலைக்கு வர முடியாது அப்ப அப்ப பிசினஸ் பண்ணா தான் வர முடியும் அப்படின்னா இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்ப பிசினஸ் ஏன் நம்ம பண்ண மாட்டேங்கிறோம் இன்னைக்கு ஒரு ட்ரெடிஷ்னலா வீட்டுல
நீங்க ஒரு டெய்லர் கடை ஆரம்பிக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் ஒரு டீ கடை ஆரம்பிக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் நீங்க எந்த வேலைக்கு போனாலும் முதல்ல என்ன கேக்குறாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னைக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம எந்த பிசினஸ் பண்ண முடியாது இப்ப நிறைய பேர் வந்து பிசினஸ் பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க சின்ன சின்னதா பிசினஸ் பண்றாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா பெரிய பணம் அவனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியல ஆனா ஒரு உண்மை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசினஸ்ல நீங்க ஆயிரத்துல சம்பாதிக்கணும்னா உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து லட்சத்துல இருக்கணும் நீங்க லட்சத்துல சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கோடியில இருக்கணும் அப்ப நீங்க கோடியில சம்பாதிக்கணும்னா உங்க இன்வெஸ்ட் பில்லியன்ல இருக்கணும் அப்ப நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்ணாலுமே நீங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்களோ அதுக்கு தகுந்த அப்பளதான் அந்த இன் அந்த பிசினஸ்ல இருந்து நமக்கு பணம் வரும் அப்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு இன்னைக்கு திறமை நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கு ஆனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண பணம் இல்லாததுனால நிறைய பேரை பிசினஸ் பண்ண முடியல ஆனா ஆசை இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கனெக்ஷன்ஸ் ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் பெரிய மக்கள் தொடர்பு இருந்தாதான் நீங்க வந்து அந்த பொருளை எங்க வாங்கணும் எங்க விற்கணும் எங்க அதுக்கு மார்க்கெட் இருக்கு அதுக்கு ஆடு எங்க பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் இருக்கு இந்த கனெக்ஷனை கத்துக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் அது அது போக பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் எஃபர்ட் நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கலாம் வீட்டுல இருந்துகிட்டே அப்படின்னு நீங்க ஒரு ட்ரெடிஷனலா ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கூட பெரிய எஃபர்ட் போடணுங்க சும்மா எல்லாம் இல்ல நாலு மணிக்கு நீங்க பிசினஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா பதினோரு மணி வரைக்கும் அந்த தொழில் செஞ்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அப்ப இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு யாரும் பிசினஸ் பண்றதுல மக்கள் கவனம் செலுத்துவது இல்ல மக்களுக்கு அந்த பிசினஸ்ங்கிற மோகம் குறையுது அதனால பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இதை தாண்டி ஒரு பிரச்சனை என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிஸ்க் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் இருக்கு நாலேஜோட எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பண்ணனாலும் இன்னைக்கு தொழில் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுல பெரிய ரிஸ்க் இருக்கு அதை விட முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நீ காம்படிஷன் போட்டிகள் எல்லாத்துக்குமே போட்டி நம்ம ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சா ஏத்தாப்பிலேயே இன்னொருத்த ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம நம்ம கூட இருந்தவனே ஒரு ஆறு மாசத்துல நம்ம கிட்ட தொழில பழகிட்டு அவன் தனியா போய் பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்ப இவ்வளவு பிரச்சனைகள் மார்க்கெட்ல இருக்கு மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இந்த ஒரு பிசினஸ் பண்ணி வாழ்க்கையில பெருசா ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா இவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால மக்கள் இன்னைக்கு வியாபாரத்துக்குள்ள போகாம பிசினஸ் அப்படிங்கறது உள்ள போகாம சத்தம் இல்லாம யாரோ ஒரு இடத்துல எங்கேயோ ஒரு நிறுவனத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல கைய கட்டி ஒரு மாச சம்பளத்துக்காக தங்களை அர்ப்பணிச்சு 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 தங்களுடைய கனவுகளை சிதைத்துக் கொள்கிறார்கள் இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போற விஷயம் இப்ப அப்ப நான் இப்ப உங்ககிட்ட என்ன ஷேர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம பெரிய போட்டிகள் எதுவும் இல்லாம ரிஸ்க் எதுவும் இல்லாம நம்மளுடைய கனவுகளை முழுமையாக அடைவதற்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் டேரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இது வந்து தனியான ஒரு துறை இப்படி எளி இப்ப எப்படி உங்களுக்கு குடும்பத்துல ஒரு தொழில் மூலியமா ஒரு துறை மூலியமா உங்களுக்கு வருமானம் வந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதே மாதிரி டேரக்ட் செல்லிங் அப்படிங்கிறது ஒரு தனியான ஒரு துறை இப்ப இந்த துறையை பத்தி தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த டேரக்ட் செல்லிங் அப்படிங்கிற இந்த துறை மூலியமா தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம பெரிய ரிஸ்க் இல்லாம பெரிய காம்படிஷன் இல்லாம எந்த நஷ்டமும் இல்லாம எந்த கஷ்டமும் இல்லாம நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்ணி நம்மளுடைய கனவுகளை முழுமையா அடைவதற்கு உண்டான வாய்ப்பை இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் சரி இந்த டேரக்ட் செல்லிங்னா என்ன இப்ப நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த வார்த்தை வந்து புதிதாக கேள்விப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தையா கூட இருக்கலாம் இப்ப டேரக்ட் செல்லிங்னா என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா என்னன்னு பாப்போம் ஏன்னா அதனுடைய வளர்ச்சி டேரக்ட் செல்லிங் இப்ப ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன இப்ப ஏதோ ஒரு கம்பெனி ஒரு பொருளை முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய் தயார் பண்ணுவாங்க இது கன்சியூமர் ஆகிய நம்ம கைக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் அப்ப மிச்சம் உள்ள அறுபத்தஞ்சு ரூபாய் எங்க போகுது அப்படின்னா டீலரு ஸ்டாக்கிஸ்ட் ஏஜென்சி விளம்பரம் இவங்களுக்கு எல்லாம் போகுது அப்ப முப்பத்தஞ்சு ரூபாய் பெருமானம் உள்ள பொருளை கன்சியூமர் ஆகிய நம்ம நூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறோம் அப்ப கன்சியூமரா இந்த ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங்ல நமக்கு நஷ்டம் ஏன்னா முப்பத்தஞ்சு ரூபாய் பெருமானம் உள்ள பொருளை நம்ம நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ரெண்டாவது நம்ம செலவு பண்ற நம்ம கொடுக்குற அந்த நூறு ரூபாயில இருந்துதான் இந்த நிறுவனங்கள் டீலருக்கும் ஸ்டாக்கிஸ்டுக்கும் ஏஜென்சிக்கும் விளம்பரத்துக்கும் இன்னைக்கு ரீட்டைல் ஷாப்புக்கும் இன்னைக்கு பணம் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த வே ஆஃப் மெத்தட்ல தான் இன்னைக்கு வெளி
இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்ல நீங்க பிசினஸ் பண்ணுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அறுபத்தி ஐந்து சதவீத பணம் முழுமையா கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்காது உங்களுக்கு அரை பெர்சன்டேஜோ கா பெர்சன்டேஜோ முக்கா பெர்சன்டேஜோ ஒரு பெர்சன்டேஜுக்காக தான் நீ கோடிக்கணக்கான பணத்தையோ லட்சக்கணக்கான பணத்தையோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இன்னைக்கு ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்ல பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்ப எல்லாமே அப்டேட் ஆகுது எல்லா விஷயமே நீங்க மார்க்கெட்ல அப்டேட் ஆகுது நம்ம கையில வச்சுக்கோ மொபைல் போன் ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு சரியா அது மாதிரி எல்லாம் நம்ம பாத்துட்டு இருந்த டிவி ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு அப்ப எல்லாமே அப்டேஷன் அப்ப இந்த ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங் இப்படி நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய கான்செப்டோட அப்டேஷன் தான் டைரக்ட் செல்லிங் இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி ப்ராடக்ட மேனுபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க இது நேரடியா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து சேரும் இதுக்கு பேரு தான் டைரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப முப்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு தயார் பண்ற ஒரு பொருள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகிய நம்மட்ட வரும்போது நூறு ரூபா ஆனா இங்க அறுபத்தி அஞ்சு ரூபா மிச்சம் ஆகுது டீலருக்கும் ஸ்டாக்கிஸ்டுக்கும் ஏஜென்சிக்கும் விளம்பரத்துக்கும் ரீட்டைலருக்கும் ப்ரொமோஷனுக்கும் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் செலவு பண்ண அறுபத்தைந்து சதவீத பணம் நமக்கு திரும்ப கிடைக்கிற யாரு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கன்சியூமர் ஆகிய நமக்கே திரும்ப கிடைக்கிற ஒரு சிஸ்டம் ஒரு கான்செப்ட் தான் டைரக்ட் செல்லிங் இப்ப எப்படி ஒரு கன்சியூமர் நூறு முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா பொருள் நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருந்தோமோ அந்த நம்மட்டு இருந்து இந்த அறுபத்தி அஞ்சு ரூபா எப்படி வெளியில யார் யாருக்கோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கோ ஒரு விளம்பரத்துக்கோ டிவிக்கோ டீலருக்கோ செலவு பண்ணாங்களோ அந்த பணம் டைரக்ட் செல்லிங் கான்செப்ட்ல நமக்கே திரும்ப கிடைக்கிற ஒரு சிஸ்டம் அப்ப இங்க ஒரு பைசா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம நம்ம வித்வுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஒரு கன்சியூமரா வெளி மார்க்கெட்ல எப்படி நம்ம கன்சியூமரா இருந்தோமோ அதே மாதிரி இந்த டைரக்ட் செல்லிங் கான்செப்ட்லயும் நம்ம ஒரு கன்சியூமரா இருந்துகிட்டே ஒரு பைசா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம அறுபத்தைந்து சதவீத பணத்தை நம்ம மாதம் மாதம் நம்ம ஒரு அடிஷனல் இன்கமா ஃபுல் டைமா பார்ட் டைமா லைஃப் டைமா எடுத்து இந்த டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம பெரிய லெவல்ல பணம் சம்பாதிக்கலாம் இப்ப பாருங்க இந்த நேரடி விற்பனை பிரிவு வேகமான வளர்ச்சி இப்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரி மிக வேகமாக வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு இந்த துறை பியூச்சர் இண்டஸ்ட்ரி என்ன சொல்றாங்க டைரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பியூச்சர் இண்டஸ்ட்ரி இப்ப நடந்து முடிஞ்ச இந்த ஆண்டுல எது பெரிய துறை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஆளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஇ முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள யாரெல்லாம் இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தாங்களோ நீ கலெக்டர் சம்பளமே ஒரு லட்சம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்த ஐடி ஃபீல்டுல ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் சம்பாரிச்சவங்க இருக்கிறாங்க ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இன்னைக்கு அந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி நீ ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு பாதி பேத்துக்கு வேலை போச்சு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஃபியூச்சரா பிரம்மாண்டமா வளர்ந்துகிட்டு இருந்த ஒரு துறை ஐடி அப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு மேல இந்தியாவ ஆள போற ஒரு துறை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது டைரக்ட் செல்லிங் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு மேல இந்தியாவை ஆள போற ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு துறை இன்னொரு நாலு வருஷத்துல அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு மேல இந்த இண்டஸ்ட்ரியில மிக பெரிய ஒரு பொருளாதாரம் வளர போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பியூச்சர் இண்டஸ்ட்ரி டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில மிக பிரம்மாண்டமாக குரோ ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்லைடு பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் நேரடி பொருள் விற்பனை பிரிவு இருபத்தி நாலு விழுக்காடு அதிகரிப்பு இந்த டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரியோட குரோத் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு சதவீதம் அதிகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரி குரோ இன் டபுள் டிஜிட் இப்ப இந்த இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவில டபுள் டிஜிட்ல இன்னைக்கு வந்து மிக பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு துறை இப்ப பாருங்க தமிழகத்தில் நேரடி விற்பனை சந்தையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் எட்டாயிரம் கோடியாக எகிரும் அப்படிங்கிறாங்க இப்ப இந்தியாவிலேயே டோட்டலா இப்ப வரைக்கும் எட்டாயிரம் கோடி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா பாருங்க தமிழ்நாட்டுல மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல எட்டாயிரம் கோடி அளவுக்கு இந்த பிசினஸ் மிக பிரம்மாண்டமாக வளர போகுது மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க இன்னொரு நாலு வருஷத்துல தமிழ்நாட்டுல மிக பிரம்மாண்டமாக வளர போற ஒரு துறை இன்னைக்கு வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை அறவே ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு துறை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கூட இந்த டைரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரிய பத்தி இன்னைக்கு நிறைய இன்னைக்கு லோக்சபால பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல டாப் டென்ல
இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மாற்ற போற ஒரு துறை இந்த நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்றாங்க டேரக்ட் செல்லிங் டு ப்ரொவைட் ஜாப் டூ எயிட்டீன் மில்லியன் யூத் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் பதினெட்டு மில்லியன் யூத்தோட லைஃப் செட்டில்மெண்ட் இன்னைக்கு படிச்ச மக்களுக்கு யாருக்கும் வேலை இல்ல படிச்சவங்க கூட இன்னைக்கு சும்மா தான் சுத்திட்டு இருக்கிறாங்க நாலாயிரம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் சம்பளத்துக்கு இன்னைக்கு வந்து தங்கள் நேரத்தை அடவு வச்சுட்டு இன்னைக்கு வந்து சுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப பல பேருக்கு இன்னைக்கு வேலை இல்லாம இருக்கு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல பதினெட்டு மில்லியன் யூத்தோட லைஃப் செட்டில்மெண்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில தான் அமைய போதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்து பாருங்க நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் கிரியேட் மோர் மில்லியன் மில்லியனர் தான் எனி அது இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு இந்த துறையில தான் பல மில்லியனர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆக போறாங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பாருங்க இந்த துறையை பத்தி இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இந்த துறை எவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக வளர போகுது இந்த துறையோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்க போகுது இந்த துறை தான் இன்னைக்கு இந்தியாவை ஆள போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த துறையில இன்னைக்கு நிறைய நிறுவனங்கள் இன்னைக்கு இந்தியாவில ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப நம்மளுடைய நிறுவனத்தோட பெயர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டீச் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் வெஸ்டீச் இன்னைக்கு இந்தியாவில டேரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரியில நம்பர் ஒன் கம்பெனி இன்னைக்கு நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னூறு நிறுவனங்களுக்கு மேல இன்னைக்கு இந்தியாவில இருந்து நேரடி வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க அத்தனை நிறுவனங்களுக்குள்ள இன்னைக்கு நம்மளுடைய வெஸ்டீஜ் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் கம்பெனி இன் இந்தியா இதே வந்து அரௌண்ட் த வேர்ல்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம பதினெட்டாவது பிளேஸ்ல இருக்கிறோம் இப்ப இந்தியாவிலேயே முன்னூறு நிறுவனங்களுக்கு மேல இருக்கு அப்படின்னா அப்ப உலகம் முழுவதும் எத்தனை நிறுவனங்கள் இருக்கும் நம்ம பாருங்க பதினெட்டாவது இடத்துல இருக்கும் வெஸ்டீஜ் என்ன சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இந்த பதினெட்டாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய வெஸ்டீஜ் இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற பொசிஷன்ல இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு லெவல்ல இன்னைக்கு இது பெஞ்ச் மார்க் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கா இன்னைக்கு தடம் பதிக்க போறாங்க நான்கு வருடத்துல வேர்ல்டுல நம்பர் ஒன் டேரக்ட் செல்லிங் கம்பெனி நம்மளுடைய வெஸ்டிஜ் தாங்க இருக்கும் இப்ப வெஸ்டிஜோட டீட்டெயில் நான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு இந்திய நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு இந்திய நிறுவனம் ரெண்டு ப்ராடக்ட் ரெண்டே ரெண்டு ஆபீஸ் நம்மள மாதிரி ஒரு ஆறு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட இந்த நிறுவனம் இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய் டேர்ன் ஓவர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து ஒரு நானூத்தி ஐம்பது ப்ராடக்ட்ஸுக்கு மேல சொந்தமா கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க நாப்பத்தி எட்டு கம்பெனி பிரான்ச் ஆபீஸ் இருக்கு ரெண்டரை கோடி டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு மேல இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு மூவாயிரம் கோடிக்கு மேல டேர்ன் ஓவர் பண்ணிருக்கிறாங்க ரெண்டு இடத்துல ஆரண்டி வச்சிருக்கிறாங்க ரஷ்யால ஒண்ணு ஹிமாச்சல பிரதேச இந்தியாவில ஒண்ணு ரெண்டு ஆரண்டி வச்சு ரிசர்ச் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஓன் மேனுபேக்சரிங் யூனிட் பாத்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல பிரதேசம் வச்சிருக்கிறாங்க ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ட் செல்லிங் கம்பெனி இந்தியாவில இந்தியாவில ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் இன்னைக்கு வந்து ஏழு சர்வதேச நாடுகள்ல இந்த வியாபாரத்தை மிக வெற்றிகரமா செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இந்தியா ஒரு இந்தியன் கம்பெனி இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து ஏழு சர்வதேச நாடுகள்ல இந்த வியாபாரத்தை வெற்றிகரமா செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு பக்ரைன்ல பண்றாங்க பங்களாதேஷ் நேபாள் சவுதி ஓமன் துபாய் தாய்லாந்து இப்ப ஏழு நாட்டுல பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வருஷத்தோட எண்டுக்குள்ள இன்னும் ஒரு ஐந்து சர்வதேச நாடுகளுக்கு இந்த வியாபாரம் விரிவடைய போகுது அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ட் செல்லிங் கம்பெனி இன் இந்தியா இன்னைக்கு உலக நாடுகள் ஃபுல்லா அந்த வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்திருக்கிறாங்கன்னா அந்த பெருமை நம்மளுடைய வெஸ்டிஜ் நிறுவனத்தை தான் சாரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துல ஐம்பது சர்வதேச நாடுகளுக்கு இந்த வியாபாரத்தை விரிவு பண்ண போறாங்க கிட்டத்தட்ட இவங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் இன்னைக்கு மூவாயிரம் கோடி இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இருபதாயிரம் கோடி இவங்க டேர்ன் ஓவர் சரி இப்ப கம்பெனி பத்தி எல்லாம் நான் எதுசா தெரிஞ்சுக்கணும் இவ்வளவு இந்த நிறுவனம் ஏழு நாட்டுல பண்றாங்க எல்லாம் நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம வெஸ்டீஜ்ல வெஸ்டீஜ் நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மாத்த போறாங்க வெஸ்டீஜ் மூலியமா நம்ம ஒரு அடிஷனல் இன்கம்காக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம எடுக்க போறோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மாற்ற போற நிறுவனத்துக்கு அந்த தகுதி இருக்கா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா வேணாமா வெஸ்டீஜ் மூலியமா நம்மளுடைய பொருளாதார நிலை மாறப்போகுது அப்படின்னா வெஸ்டீஜ் என்னுடைய பொருளாதார மாற்றத்திற்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னா அப்படி கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனத்துக்கு அந்த தகுதி இருக்கா அந்த திறனி இருக்கா அப்படிங்கறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா வேணாமா அதுக்காக தான் இந
இது கம்பெனியுடைய குரோத் மேப் இது பாத்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வெறும் அஞ்சு கோடியில ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட நிறுவனம் இவங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி போன இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் ஒரு வருஷம் கூட இவங்க பண்ண டேர்ன் ஓவர்ல இருந்து இவங்க பின்னாடி வரல டே டு டே ஒவ்வொரு ஆண்டும் இவங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் கூட்டிட்டு தான் போயிருக்கு கிட்டத்தட்ட சராசரியா ஒவ்வொரு வருஷமும் எழுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் வரைக்கும் இந்த நிறுவனம் வளர்ந்துருக்கிறாங்க இப்ப மூவாயிரம் கோடி டேர்ன் ஓவர்ல இருக்கிறோம் ஐடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு நிறுவனத்தோட எவ்வளவு பெரிய ஒரு வலிமையான ஒரு நிறுவனத்தோட நம்ம வியாபார கூட்டு வைக்க போறோம் வியாபார தொடர்பு வைக்க போறோம் எவ்வளவு பெரிய நிறுவனத்தோட நம்ம பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப் வைக்க போறோம் நமக்கு வந்து தெரியணும் அப்ப இவ்வளவு பெரிய டேர்ன் ஓவர் குரோத்ல இன்னைக்கு பெரிய லெவல்ல போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் இன்னைக்கு இந்த நிறுவனம் வாங்காத சர்டிபிகேஷன்ல ரெகக்னேஷன்ல இன்னைக்கு ஹலால் சர்டிபிகேட் நம்ம வந்து வாங்கி வச்சிருக்கிறோம் சரி இந்த நிறுவனத்தை பத்தி அற்புதமான இவ்வளவு பெரிய ஒரு நிறுவனத்தை பத்தி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி இந்த நிறுவனம் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்துல பெரிய மாற்றத்தை கொடுப்பதற்காக நம்ம ஒரு பகுதி நேரமா பார்ட் டைமாகவோ ஃபுல் டைமாகவோ இல்ல லைஃப் டைமாகவோ இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம வந்து பண்ணி நம்ம ஒரு பெரிய பொருளாதார மாற்றத்தை நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காக இந்த நிறுவனம் என்ன மாதிரியான பொருட்கள் நம்ம கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத சும்மா ஜென்ரலா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஹெல்த் கேர் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில இன்னைக்கு உணவே மருந்து அப்படிங்கிற கேட்டகரியில இன்னைக்கு வீட்டுல இருந்துகிட்டே நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கை முறை மாற்றத்தினால் இன்னைக்கு என்னென்ன நோய்கள் நம்ம வந்து வருதோ அத்தனை நோய்களுக்கும் இங்க வந்து தீர்வு கொடுக்குறாங்க சர்க்கரை வியாதியில இருந்து கேன்சர்ல இருந்து குழந்தையின் மேல இருந்து கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையில இருந்து உங்களுக்கு என்னென்ன லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் இருக்கோ அவ்வளவு வியாதிகளுக்கும் இன்னைக்கு வந்து பியூர் ஆயுர்வேதத்துல இங்க வந்து புட் சப்ளிமெண்ட்ரிஸ் தனியா கொடுக்குறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் ஃபுட்ல சமையல் என்ன ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் தனியா ஆலிவ் ஆயில் தனியா பிரேக்ஃபர் சீரியல் தனியா ஜூஸ் தனியா சாக்லேட் தனியா குழந்தைகளுக்கு ஹெல்த் ட்ரிங்க் தனியா காஃபி டீ இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க ஓரல் கேர்ல பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் மூணு வகையான பேஸ்ட் ப்ரஷ் டூத் பிக் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மவுத் வாஷ் இந்த மாதிரி கேட்டகரி கொடுக்குறாங்க ஹேர் கேர்ல ஷாம்பு ஹேர் ஆயில் ஹேர் ஸ்பா கண்டிஷனர் இந்த ரேஞ்சு கொடுக்குறாங்க பேஸ் கேர்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வீட்டுல இருந்துகிட்டே நம்மளுடைய முக அழகை பராமரிப்பதற்காக ஒவ்வொரு ஸ்கின் டைப்புக்கும் தனியா உங்க ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் தனித்தனியா இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ராடக்டா ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ல நிறைய கிரீம்ஸ் வந்து குடுக்குறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிட்டா சர்டிஃபைடு இன்னைக்கு வந்து விலங்குகளுடைய பொருட்கள் எதுவுமே இல்லாம பியூர் தாவரங்கள்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட பியூர் வெஜிடேரியன் ப்ராடக்டா வேகன் சர்டிபிகேட்டோட இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் அப்படிங்கிற டிவிஷன்ல தனியா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அடுத்து வந்து கடற் காஸ்மெட்டிக்ஸ் இதுல ஒரு இருநூறு கலர்ஸ் மேல இருக்கு லிப்ஸ்டிக் நெயில் கலர் மஸ்கரா ஐலைனர் காம்பேக்ட் பவுண்டேஷன் பிளஷர் இந்த மாதிரி தனி கேட்டகரி கொடுக்குறாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வெல்லினோ அப்படிங்கிற ஒரு அருமையான ஒரு கேட்டகரியில ஒரு இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ல இன்னைக்கு வந்து ஒரு நூறு ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கடற் காஸ்மெட்டிக்ஸ் தனி டிவிஷன் இது கொடுக்குறாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைவிஸ்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில இன்னைக்கு வீட்டுக்கு அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஃபுளோர் கிளீன் பண்றது டாய்லெட் கிளீன் பண்றது பாத்திர வளர்க்கிற லிக்யூடு துணி துவைக்கிற லிக்யூடு கிளாஸ் கிளீன் பண்ற லிக்யூடு துணி துவைக்கிற பவுடர் இந்த மாதிரி தனி கேட்டகரி நம்மளுடைய விவசாய நம்மளுடைய நாடு பாத்தீங்கன்னா விவசாய நாடு நம்ம வந்து நம்மளுடைய நாட்டோட முதுகெலும்பு விவசாயம் அப்ப விவசாயிகளுக்கு பியூர் பயோ எந்த கெமிக்கலும் இல்லாம பயோ ப்ராடக்ட் தனியா கொடுக்குறாங்க இதுல வந்து ஒரு ஒரு செடி நட்ன நாள்ல இருந்து அதோடைய முதிர்ச்சி காலம் வரைக்கும் அந்த தாவரத்திற்கு மரத்திற்கு தேவையான அத்தனை முன்னூட்ட சத்துக்களும் இங்க உரங்கள் வடிவுல தனியா நமக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏர் பியூரிஃபைய தனியா கொடுக்குறாங்க இது வந்து ஷார்ப் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு பெரிய ஜப்பான் கம்பெனி அவங்க அவங்க வந்து வெஸ்டிஜோட டைய போச்சு இன்னைக்கு வந்து ஷார்ப் அப்படிங்கிற இந்த கேட்டகரியில ஏர் பியர் ஃபயர் இன்னைக்கு கொரோனா வைரஸ் கூட தொண்ணூத்தி மூணு புள்ளி மூணு சதவீதம் கொரோனா வைரஸ் ஸ்ட்ரக் பண்ணி அழிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வாய்ந்த ஒரு ஏர் பியர் ஃபயர் வீசிங் ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ல இருந்து கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க வரைக்கும் மூச்சு திணறல் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் வரைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட வீட்டுல நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வாட்ரு பியர் ஃபயர் இன்னைக்கு வந்
மல்டி பிராண்ட் ப்ராடக்டே நீங்க வெஸ்டேஜ் மூலியம் வாங்க முடியும் இன்னைக்கு லெவலுக்கு பாத்தீங்கன்னா அரிசில இருந்து பருப்புல இருந்து கோல்டு காயின்ல இருந்து சில்வர் காயின்ல இருந்து பேஷன் ஜுவல்லரில இருந்து நீங்க வந்து சாரீல இருந்து ஷர்ட்ல இருந்து ஷூல இருந்து உங்க வீட்டுக்கு தேவையான அவ்வளவு திங்ஸும் டிவியில இருந்து மொபைல் போன்ல இருந்து மிக்சியில இருந்து பிரிட்ஜில இருந்து அயன் பாக்ஸ்ல இருந்து நீங்க ஏ டு செட் வெளி மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய மல்டி பிராண்ட் ப்ராடக்டை வெஸ்டேஜ் மூலியமாக நீங்க த்ரூ இ காமர்ஸ் மூலியமாக நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை வெஸ்டேஜ் உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் டேரக்ட் செல்லிங்கிறது வேற ஆன்லைன் பிசினஸ்ங்கிறது வேற இந்தியாவில ஏன் உலகத்திலேயே முதல் முறையா டேரக்ட் செல்லிங் கான்செப்டையும் ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கையும் ஒன்றாக இணைத்து இண்டஸ்ட்ரியில மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு இந்திய நிறுவனம் நம்மளுடைய வெஸ்டீஜ் இவ்வளவு நேரம் மைடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணது இந்த அற்புதமான நிறுவனம் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் குடுக்குறாங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணேன் இப்ப வந்து நான் ஜஸ்ட் பிசினஸ் பிளான் உங்ககிட்ட சொல்றதுனால இந்த ப்ராடக்ட பத்தி மினிமமா சொல்லி இருக்கிறேன் டெய்லி நைட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டீம்ல ட்ரீம் அச்சீவர்ஸ் வெஸ்டேஜ் மதுரை அப்படிங்கிற இந்த சேனல் மூலியமா யூடியூப் சேனல்ல நீங்க லிங்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் சம்பந்தமான அத்தனை தகவலும் அதுல வந்து முழுமையா வீடியோ வடிவில் இருக்கு அதை நீங்க முழுசா தெரிஞ்சுக்கலாம் டெய்லி நைட்டு எட்டரை மணிக்கு ஜூம் மீட்டிங்ல டெய்லி வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் சம்பந்தமான ட்ரைனிங்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதனால அந்த லிங்கோட நீங்க வந்து உள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட் சம்பந்தமான அர் அத்தனை விஷயங்களையும் முழுமையாக நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரி இவ்வளவு நேரம் இந்த இண்டஸ்ட்ரி என்ன நம்ம கூடுதலா பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான நம்ம கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த டேரக்ட் செல் இண்டஸ்ட்ரினா என்ன இந்த இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளவுக்கு வளரப்போகுதுங்கிறத பார்த்தோம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில நம்மளுடைய நிறுவனம் பெஸ்டீஜ் எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனம் எந்த அளவுக்கு குரோ ஆகிட்டு இருக்கு எவ்வளவு பெரிய வலிமை வாய்ந்த ஒரு நிறுவனம் அப்படிங்கறத பார்த்தோம் இந்த நிறுவனம் என்ன மாதிரியான பொருட்கள் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத பார்த்தோம் இப்ப பைனலா நான் உங்க கூட ஜஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் கொஞ்சம் என் கூட கனெக்டடா இருந்தீங்கன்னா இந்த நிறுவனம் இந்த பொருட்கள் மூலியமா எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்வதற்கு என்ன ஒரு இன்கம் பிளான் கொடுக்குறாங்க நம்ம என்ன பண்ணா நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கறத நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் சரி இப்ப பாருங்க இப்ப நான் பெரிய பணம் சம்பாதிப்பதற்கு நான் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு சிம்பிள்ங்க நீங்க ஒரு கன்சியூமர் இப்ப நீங்க உங்க வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட நீங்க ஏதோ ஒரு ரெகுலர் ஷாப்ல நீங்க வாங்கிட்டு இருக்கீங்க ஏதோ ஒரு எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஏதோ ஒரு ஷாப்ல வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படி வாங்குறதுனால உங்களுக்கு ஏதாவது புரோஜனம் இருக்கா ஒரு புரோஜனம் இல்ல கடையில போய் பொருள் வாங்குறோம் யூஸ் பண்றோம் தீந்து போது திருப்பி வாங்குறோம் இப்படித்தான் நம்மளுடைய லைஃப் போயிட்டு இருக்கு கடையில போய் ப்ராடக்ட் வாங்கி ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங்ல வாங்கி யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு பொருளாதார நிலையில எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை இப்ப அப்படி வாங்கிட்டு இருக்க நம்ம ரெகுலர் ஷாப்ப விட்டுட்டு இப்ப நம்ம எங்க வாங்க போறோம் அப்படின்னா வெஸ்டேஜ் ஷாப்ல நம்ம வாங்க போறோம் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த டேரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரியில வெஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய நிறுவனத்துல நீங்க வெஸ்டேஜுடைய ஓன் ப்ராடக்ட நீங்க கன்சியூம் பண்ணும் பொழுது வெளி மார்க்கெட்ல கடையில வாங்கி பயன்படுத்துற பொருள்னால நமக்கு எந்த விதமான புரோஜனமும் இல்ல அதே ப்ரோ அதே மாதிரி கடையில வாங்குற மாதிரி வெஸ்டேஜ்ல வெஸ்டேஜுடைய ப்ராடக்ட நீங்க வாங்கி பயன்படுத்தும் பொழுது அதிகபட்சமாக ஐம்பது சதவீதம் வரைக்கும் உங்களுக்கு லாபம் இருக்கு மடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்க கடையில பொருளை வாங்கி பயன்படுத்தும் போது பைசா புரோஜனம் கிடையாது ஆனா வெஸ்டேஜ்ல வாங்கி நீங்க இந்த டேரக்ட் செல்லிங் இண்டஸ்ட்ரியில நம்மளுடைய இந்திய நிறுவனமான வெஸ்டேஜ்ல நீங்க ப்ராடக்ட வாங்கி பயன்படுத்தும் பொழுது ஒரு கன்சியூமரா நீங்க ஐம்பது சதவீதம் வரைக்கும் லாபம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா வாங்கி யூஸ் பண்ணலாமா கூடாதா சரி இப்ப ப்ராடக்ட வாங்கி யூஸ் பண்ணி ஒரு அடிஷனல் இன்கம் நீங்க சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எப்படி சார் நான் ப்ராடக்ட வாங்குறது நான் எப்படி ஜாயின் பண்றது அப்படின்னா ஃப்ரீ இது வந்து நீங்க ஃப்ரீயா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த லிங்கை யாரு உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணி உங்களை இந்த லிங்கை பார்க்க வச்சாங்களோ இந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே நீங்க அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க நீங்க அவங்க உங்ககிட்ட என்னென்ன டீடெயில் கேட்பாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆதார் கார்டு ஏதோ ஒரு ப்ரூஃப் ஐடி ப்ரூஃப் நீங்க கொடுக்கலாம் உங்க அக்கௌண்ட்ல என்ன மாதிரி உங்க பேர் இருக்கோ அந்த பேரை வந்து முழுசா நீங்க டைப் பண்ணி அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல நீங்க சென்ட் பண்ணி உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை தெளிவா கொடுத்து உங்களுடைய இமெயில் ஐடிய தெளிவா உங்களுக்கு கொடுத்து அட்ரஸ் நீங்க சென்ட் பண்ணீ
இது வந்து ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் இவ்வளோ பெரிய அற்புதமான வாய்ப்பை நீங்கள் ஒரு பைசா கூட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு பைசா கூட செலவு பண்ணாமல் நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய அற்புதமான நிறுவனத்தோட ஒரு எட்டு நாடுகளில் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மூவாயிரம் கோடிக்கு மேலே நீங்கள் வந்து டேர்னர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெண்டரை கோடி டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நிறுவனத்தோட நீங்கள் பிஸ்னஸ் பார்ட்னராக நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியும் சரி இந்த டீடெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்க அவங்களுக்கு யார் லிங்க் அம்சம் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரி ஜாயின் பண்ணி முடிச்ச உடனே நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் நீங்க வந்து கடையில வாங்குறதுக்கு பதிலா இப்ப வெஸ்டேஜ்ல வாங்கி நீங்க பயன்படுத்தும் பொழுது உங்க நம்பரை வச்சு நீங்க வாங்கி பயன்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன லாபம் இப்ப வெஸ்டேஜ் ஆபீஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கு ஒவ்வொரு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு இடத்துல ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா தமிழ்நாட்டுல ஒவ்வொரு இருபதுல இருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு ஆபீஸ் இருக்குங்க இது இது போக ஆஃப்லைன் ஆன்லைன்ல நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப வெஸ்டேஜோட ஆப் நீங்க ஐடி போட்ட உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லிங்க் வரும் அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணி வெஸ்டேஜோடைய ஆப்ப நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஆப்ல போயிட்டு நீங்க ப்ராடக்ட் ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா நாப்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துல அந்த ப்ராடக்ட் உங்க வீட்டுக்கு கொரியர் மூலியமா உங்க டோர் ஸ்டெப்புக்கே அந்த ப்ராடக்ட் வந்துடும் அப்ப வெஸ்டேஜோடைய ப்ராடக்ட் ஐம்பது சதவீத லாபத்துல நீங்க வாங்குறதுக்கு நியர்பை இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நியர்பை இருக்கக்கூடிய வெஸ்டேஜ் ஆபீஸ்லயும் நீங்க அந்த நம்பரை வச்சு வாங்கிக்கலாம் அஸ் வெல் அஸ் நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணனாலும் நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ப்ராடக்ட வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது ஆன்லைன்லயோ இல்ல நியர் பை வெஸ்டேஜ் ஆபீஸ்லயோ ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ல கொடுத்துருவாங்க எம்ஆர்பில இருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் உங்க கைக்கு வந்துடும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசத்துல இருபத்தி நாள் வரைக்கும் ஆஃபர் இருக்குங்க சரியா அந்த இந்த டீடைல் எந்த மாதிரி ஆஃபர் இருக்கு அப்படிங்கிற டீடைல் எல்லாமே நீங்க வெஸ்டேஜ்ல ஜாயின் பண்ண உடனே உங்களை வந்து ஒரு பிசினஸ் குரூப்ல வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த குரூப்ல உங்களுக்கு தேவையான இந்த ஆஃபர் மெசேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துரும் நீங்க அந்த ஆஃபர் மெசேஜ வச்சு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்பப்பா என்னென்ன ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு அப்ப ஒரு மாசத்துல இருபத்தஞ்சு நாள் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்கும் அப்ப அந்த டேட்ல நீங்க கன்சியூம் பண்ணீங்கன்னா யூ காட் அடிஷனல் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீபர்ச்சேஸ் ஆஃபர் இப்ப நார்மலா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது ரீட்டைல் ப்ராஃபிட் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தான் நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க அது போக பத்து பர்சன்டேஜ் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் தனியா உங்களுக்கு கிடைக்குது அப்ப எவ்வளவு ஆச்சு இருபது பத்தும் முப்பது சதவீத தள்ளுபடியில நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சின்னு ஒரு ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க நீங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கோ ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கோ உங்களுக்கு தேவையான சமையல் எண்ணெயோ டீயோ காஃபியோ ஹேர் ஆயிலோ பேஸ்டோ பிரஷோ சோப்பு பேஸ்ட் இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு தேவையான அடிப்படை பொருட்களை ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்க வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்டுங்க சப்போஸ் நீங்க எல்லா ப்ராடக்டும் வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணி நீங்க வாங்கும் போதே ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னு ஒரு ஆஃபர் எல்லாம் உங்களை எடுத்துக்கிறாங்க நீங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆயிரும் பத்து பர்சன்டேஜ் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் சப்போஸ் நீங்க மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்க வாங்கினீங்கன்னா வாங்கும் போதே நீங்க கன்சிஸ்டன்சின்னு ஒரு ஸ்கீமுக்குள்ள உங்களை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு இத ஒரு அந்த மூவாயிரம் ரூபாய் பொருளையும் அந்த முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃபர்ல வாங்கிக்கலாம் அது போக இத ஒரு நான்கு மாதங்கள் தொடர்ந்து நீங்க மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கும் போது நான்காவது மாதம் நீங்க மூவாயிரம் ரூபாய் ப்ராடக்ட வாங்கி முடிச்ச ஒரு வாரத்துல உங்க மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வரும் அந்த எஸ்எம்எஸ் வச்சு நியர்பை இருக்கக்கூடிய விஸ்டேஜ் ஆபீஸ்லயோ இல்ல விஸ்டேஜ் உடைய ஆன்லைன் ஆப்லயோ நீங்க அடிஷ்னலா மூவாயிரம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள எம்ஆர்பிக்கு ப்ராடக்டை ஃப்ரீயா வாங்கிக்கலாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு நாலு மாசம் உங்க வீட்டுக்கு தேவையான பொருளை விஸ்டேஜ்ல வாங்கி பயன்படுத்துவதன் மூலியமா முப்பது பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் போக அடிஷ்னலா நான்காவது மாதம் முடிந்த உடனே மூவாயிரம் ரூபாய் எம்ஆர்பி ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் அப்படின்னா அதோட ரேஷியோ ஒரு இருபது சதவீதம் அப்ப மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நான்கே நான்கு மாதங்கள் வெஸ்டேஜ்ல நீங்க ப்ராடக்டை மட்டும் வாங்கி நீங்க யூ
உங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் குவாலிட்டியில கொடுக்குறாங்க அது என்ன சார் இன்டர்நேஷனல் குவாலிட்டி அப்படின்னா இப்ப இந்த ப்ராடக்ட் இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே இந்தியாவோட மேனுபேக்சரிங் பண்ணி ஆனா ஏழு சர்வதேச நாடுகள் நீங்க விற்பனை ஆயிட்டு இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய அதே டீத்தூள் நீங்க துபாயிலயோ பக்ரேன்லயோ தாய்லாந்துலயோ ஓமன்லயோ சவுதிலயோ நீங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம் இதே சோப்பு இதே பேஸ்ட் இதே சமையல் என்ன அப்ப இந்தியாவில தயார் பண்ற ஒரு குக்கிங் ஆயில் நீங்க துபாயிலையும் பக்ரேன்லயும் ஓமன்லயும் தாய்லாந்துலயும் சவுதிலையும் பங்களாதேஷ் நேபாளையும் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு இன்டர்நேஷனல் குவாலிட்டியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட நம்ம ஒரு இந்தியன் பிரைஸ்ல இங்க வாங்கி யூஸ் பண்றோம் ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்ல ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ராடக்ட் நம்ம பயன்படுத்துறோங்க மைடியர் லீடர்ஸ் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்ப நம்ம எல்லாமே பெயர் அளவுல தான் இந்தியன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆஹ் ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குதா இந்தியா ஜெயிக்கணும் ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் நடக்குதா இந்தியா ஜெயிக்கணும் ஏதாவது ஒரு போர் நடக்குதா இந்தியா ஜெயிக்கணும் ஆனா இது எல்லாமே பேரளவுல தான் இருக்கு ஆனா நம்ம பயன்படுத்துற பொருட்கள் போல யாருடைய பொருட்கள் நம்ம பயன்படுத்துற பொருட்கள் பூரா வெளிநாட்டு நிறுவனத்தோட பொருட்களை வாங்கி நம்ம பயன்படுத்திட்டு ஆனா இந்தியா வல்லரசு ஆகணும் இந்திய மக்கள் நல்லா இருக்கணும் இந்தியா பொருளாதாரத்துல பெருசா வரணும் இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் நல்லா வாழணும் அப்படின்னா நம்ம பயன்படுத்துற பொருட்கள் பூரா வெளிநாட்டு பொருட்கள் ஆனா இந்தியா மட்டும் பெருசா வளரணும் அப்படின்னா எப்படி வளர முடியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப வெஸ்டீஜ் ஒரு இந்திய நிறுவனம் வெஸ்டீஜ் ஒரு இந்தியன் கம்பெனி வெஸ்டீஜ் கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் இந்தியாவில தயார் பண்ணி இந்தியாவில மேனுபேக்சரிங் பண்ணி இந்தியாவில இருந்து எட்டு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்றாங்க அப்ப ஒரு இந்தியன் கம்பெனியுடைய ஒரு அற்புதமான பொருட்களை ஒரு இந்தியனா பெருமையா கெத்தா நம்ம வந்து ஒரு இந்தியன் ப்ராடக்டை வாங்கி நம்ம பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு இந்திய நிறுவனத்துக்கு நம்ம வந்து ஊக்கம் அளிச்சோம்னா அதன் மூலியமா நம்மளுடைய பொருளாதார நிலையில நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய நம்ம சகோதர சகோதரிகளுடைய பொருளாதார நிலையில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார மாற்றம் இதன் மூலியமா நிகழும் அப்படின்னா நம்ம ஏன் கடையில போய் ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனத்தோட பொருட்களை வாங்கி நம்ம பயன்படுத்தணும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்த கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப வெஸ்டீஜ்ல ப்ராடக்ட வாங்கி நீங்க பயன்படுத்துறதுனால உங்களுக்கு இவ்வளவு நன்மைகள் வந்து சேருது உங்களுக்கு மட்டும் நன்மை இல்ல உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அத்தனை நபர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் நிகழும் அப்படின்னா ஏன் நம்ம இந்த ப்ராடக்ட வாங்கி யூஸ் பண்ணக்கூடாது மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல ஒரு முடிவெடுங்க அப்ப இவ்வளவு லாபங்கள் நமக்கு கிடைக்குது சரி பொருட்களை மட்டும் வாங்கி பயன்படுத்தினாதான் வெஸ்டீஜ்ல பணம் வருமா இல்ல இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொன்னது ப்ராடக்ட வாங்கி யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபம் இப்ப இத ஒரு பிசினஸா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா வெஸ்டீஜ பிசினஸா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்பது வகையான வருமானங்கள் கொடுக்குறாங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் பிரான்ஸ் டேரக்டர் போனஸ் பிசினஸ் பில்டிங் போனஸ் லீடர்ஷிப் போனஸ் டிராவல் பண்டு கார் பண்டு ஹவுஸ் பண்டு எலைட் போனஸ் அப்படின்னு ஒன்பது வகையான வருமானம் கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே பணமா நம்ம சம்பாதிக்கலாம் இப்ப உங்ககிட்ட நான் பேசிட்டு இருக்கேன் என் பேர் மகேஸ்வரன் ஆக்சுவலா நான் இந்த ப்ராடக்ட வாங்கி யூஸ் பண்ணி உள்ள வந்து இத பிசினஸ் கன்வெர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இந்த ஒன்பது வகையான வருமானங்களையும் முழுமையாக நான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு என்னுடைய மாத வருமானம் மூன்று லட்சம் ரூபாய் ஒரு ஐந்து வருடத்துக்கு முன்னாடி பார்ட் டைமா இந்த பிசினஸ கையில் எடுத்து வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சு இத முழுமையா உணர்ந்து இந்த பிசினஸ கன்வெர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு என்னுடைய பொருளாதார நிலையில மாதம் ஒரு மூன்று லட்சம் ரூபாய் வெஸ்டிஜ் மூலியமா நான் பணம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அந்த விஷயத்த தான் இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் நான் அந்த ப்ரோக்ராம் முடிய போது இப்ப எப்படி வெஸ்டேஜ்ல நம்ம பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கறத இந்த ஒன்பது வகையான வருமானத்தை எப்படி நம்ம எடுக்கலாம் பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கறது தான் இப்ப நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன் இப்ப பாருங்க ஒரு மூன்று விஷயம் பண்ணுனீங்கன்னா வெஸ்டேஜ்ல நமக்கு மிகப்பெரிய பணம் வரும் அது என்ன அந்த மூணு விஷயம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் செல்ஃப் யூஸ் முதல்ல நீங்க இந்த ப்ராடக்ட வாங்கி நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க வெளி மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற சோப்புக்கும் டீக்கும் சமையல் எண்ணெய்க்கும் ஹேர் ஆயிலுக்கும் பாத்திரம் வளர்க்கிறதுக்கும் லிக்யூடுக்கும் துணி துவைக்கிற லிக்யூடுக்கும் ஒரு ஷாம்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன வித்தியாசங்கிறத நீங்க வெஸ்டேஜுடைய ப்ராடக்ட வாங்கி செல்ஃப் யூஸ் பண்ணி பாருங்க நீங்க உணர்ந்த விஷயத்த நீங்க செல்ஃப் யூஸ் பண்ணி உணர்ந்த விஷயத்த உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் அவ்வளவுதான் பகிர்ந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ப்ராடக்ட் ந
ப்ராடக்டை சேல் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் இல்லை இது இங்கே இங்கே ப்ராடக்டை சேல் பண்ணீங்கன்னா வெஸ்டேஜில் பணம் சம்பாதிக்க முடியாது வெஸ்டேஜ் இஸ் நாட் ஏ சேல்ஸ் கான்செப்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேரிங் ஸ்பான்சரிங் என்ன சொல்றாங்க நீங்க இந்த ப்ராடக்ட உங்க வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரிந்த நபர்கள்ட்ட இவ்வளவு பெனிஃபிட் இருக்குங்கிறத ஷேர் பண்ணுங்க எனக்கும் இந்த லாபம் வேணும் நானும் தரமான பொருளை பயன்படுத்துறேன் நானும் பார்ட் டைமா வீட்டுல இருக்கேன் நானும் நான் நானும் வேலை இல்லாம இருக்கேன் நானும் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு வேலை இல்லை இல்ல நான் ஒரு இடத்துல வேலை பாக்குறேன் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடு எனக்கு வருமானம் பத்தல எனக்கு ஒரு கூடுதல் வருமானம் வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கக்கூடிய நபர்களை ஸ்பான்சர் பண்ணுங்கிறாங்க நீங்க எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணியோ இல்ல வந்து ஆன்லைன்ல உங்க டீட்டெயில் எல்லாம் ஃபில் பண்ணியோ நீங்க எப்படி இந்த பிசினஸ் குள்ள உள்ள வந்தீங்களோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷனை நீங்க ஸ்பான்சர் பண்ணுங்க அதாவது ட்ரிபிள் எஸ் நீங்க ப்ராடக்டை செல்ஃபியூஸ் பண்ண போறீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபர்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறீங்க நானும் இந்த பிசினஸ் பண்றேன் நானும் ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கிறேன்னு உள்ள வர்றவங்களை நீங்க ஸ்பான்சர் பண்ண போறீங்க அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் இந்த பிசினஸ் இப்ப இப்படி பண்ணும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்ப நீங்க இருக்கீங்க நீங்க ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு பத்து பீப்புளை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நபர்களை ஏதோ ஒரு கடையில பொருள் வாங்கிட்டு இருந்தவங்களை இப்ப நீங்க வெஸ்டேஜ்ல கன்சியூம் பண்ண வச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த பத்து பேரை கொண்டு உடனே சொன்ன உடனே வந்துருவாங்களா இல்ல யாருக்கெல்லாம் பொருளாதார நிலையில தன்னுடைய குடும்பத்தை உயர்த்தணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கோ யாருக்கெல்லாம் ஒரு வருமான பற்றாக்குறை இருக்கோ யாருக்கெல்லாம் திறமை இருக்கு ஆனா என்னுடைய திறமையை வெளிக்காட்டுவதற்கு எந்த இடமுமே எனக்கு வா வாழ்க்கையில அமையல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர்களும் என்ட்ட திறமை இருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு பணம் இல்ல நான் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறேன் ஆனா என்னுடைய பொருளாதாரத்துல எந்த மாற்றமும் வல்ல எனக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிடாதா கடவுள் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துட மாட்டாரா அப்படிங்கிற தேடல் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் மட்டுமே இப்ப நீங்க சொல்ல போற இந்த வாய்ப்பை வாய்ப்பாக பார்ப்பார்கள் நான் சொல்ற இந்த விஷயங்கள் தேடல் இல்லாதவர்களுக்கு என்ன கிடைச்சாலுமே அவங்களுக்கு எதுவுமே வாய்ப்பா தெரியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில ஒரு தேடல் இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு கனவுகள் இல்ல அவங்க ஏதோ வாழ்ந்தோம் செத்தோம் போனோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி இல்ல அப்படி நினைக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு இப்ப நான் சொல்ற இந்த விஷயம் வாய்ப்பாக தெரியாது யாருக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணுங்கிற லட்சியம் இருக்கோ பெரிய கனவு இருக்கோ தன்னுடைய புள்ளக்குட்டிய தன்னுடைய குடும்பத்தை நல்லா வச்சுக்கணுங்கிற ஆசை கனவு யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வெஸ்டீஜ் இப்ப நான் சொல்ற விஷயம் ஒரு வாய்ப்பாக தெரியும் அப்ப நம்ம ஒரு பத்துல இருந்து ஐம்பது பேர் வரைக்கும் நம்ம விஷயத்தை ஷேர் பண்ணும் பொழுது யாருக்கெல்லாம் நான் சொல்ற இந்த கனவு இருக்கோ அதில் ஒரு பத்து நபர்கள் நானும் இந்த பிசினஸ் பண்றேன்ப்பா நானும் ப்ராடக்டை வாங்கிக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நானும் இதை ஷேர் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு பத்து நபர்கள் வந்தா உங்க வேலை முடிஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பத்து பேத்துக்கும் இந்த பிசினஸ் சம்பந்தமா இந்த ப்ராடக்ட் சம்பந்தமா நீங்க வந்து விஷயத்த ஷேர் பண்ணி நீங்க கத்துக்கிட்ட விஷயத்த அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கும் பொழுது அந்த பத்து பேரும் இதே ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு தெரிந்த பத்துல இருந்து ஐம்பது நபர்களை அவங்க சந்திக்கும் போது அவங்களுக்கு கீழே ஒரு பத்து பத்து குடும்பங்கள் பொருட்களை வாங்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா பத்துக்கு அப்புறம் நூறு குடும்பங்கள் வருகிறது இப்ப இந்த நூறு குடும்பங்களும் அவங்களுக்கு தெரிந்த பத்து நபர்களுக்கு விஷயம் ஷேர் பண்ணும் பொழுது ஆயிரம் குடும்பம் அப்ப ஒரு மூணு ஸ்டெப் நடக்கும் போதே உங்களுக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நூத்தி பதினோரு குடும்பங்கள் வருகிறது இப்ப இந்த ஆயிரத்தி நூத்தி பதினோரு குடும்பத்துல உங்களுக்கு தெரிந்த குடும்பங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெறும் பத்தே பத்து குடும்பம் மட்டும்தான் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க வெறும் பத்து குடும்பம் மட்டும்தான் நீங்க கொண்டு வந்தது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் யாருன்னே உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க எந்த ஊர்ல இருக்காங்கன்னு தெரியாது அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா அவங்க அத்தனை பேருமே இப்ப உங்களுடைய குழுவுல உங்களுடைய குழுவுல இப்ப வந்து ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்ப இப்ப கணக்கு பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் குடும்பம் இப்ப உங்க குழுவுல உங்க உங்களுடைய குழுவுல இருக்கிறாங்க நீங்க கொண்டு வந்தது வெறும் பத்து குடும்பம் உங்களுக்கு தெரிந்தது வெறும் பத்து குடும்பம் ஆனா அவங்க குழுவுல ஆயிரம் குடும்பங்கள் இருக்கிறாங்க இந்த ஆயிரம் குடும்பங்களும் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த ஆயிரம் குடும்பங்களும் வெறும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அவங்க உங்க வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட வாங்கி யூஸ் பண்ணாங்கன்னா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் பத்து லட்சம் ரூபாய் அப்ப அவங்க உங்க வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் அவங்க வீ
பத்து லட்சம் ரூபாய் அப்ப பத்து லட்சம் ரூபாய் பிசினஸ் உங்களுக்கு நடக்கும் பொழுது உங்களுடைய மாத வருமானம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு இந்த வருமானம் நான் மாசம் மூணு லட்சம் ரூபாய் சம்பாரிச்சுட்டு இருக்கேன் என்னுடைய இன்கம் ப்ரூஃப் உள்ள இருக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்ப இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறது சாதாரண விஷயமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு கோடிக்கணக்கான பணம் நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணினாத்தான் நீங்க லட்சத்துல சம்பாதிக்க முடியும் நீங்க லட்சத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணினாத்தான் ஆயிரத்துல சம்பாதிக்க முடியும் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணல நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஷேரிங் ஷேர் பண்ணிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம எதுவும் சேல் பண்ணல ப்ராடக்ட வாங்கி கொண்டு போய் வீடு வீடா கதவை தட்டி விக்கல பத்து பத்து ரூபாய்க்கு மூணு இதை வாங்கினா அது ஃப்ரீ அப்படி எல்லாம் நம்ம எதுவும் சொல்லல ஜஸ்ட் ஷேரிங் ஷேரிங் பண்றது மூலியமா இவ்வளவு பெரிய பணம் நம்ம சம்பாதிக்கணும் எப்படி ஷேர் பண்றது மூலியமா அவங்க உங்க வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் அவங்க அவங்க யூஸ் பண்ணும் பொழுது உங்க டேர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது உங்க டேர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இந்த மாத வருமானம் உங்களுக்கு கிடைக்குது இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க இப்ப ஆஹ் இதுல நிறைய ஆஹ் பிளான் எல்லாம் இருக்கு நீங்க வந்து பிசினஸ் குள்ள உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க எப்படி பணம் வருது அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப இந்த பிசினஸ் அற்புதமான இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலியமா இது வரைக்கும் இப்ப நீங்க கேட்ட இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலியமா இது வரைக்கும் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லா கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் நபர்கள் கார் அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க இருநூறு நபர்களுக்கு மேல லக்ஸுரி கார்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்ப பாருங்க தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு பேர் பார்ட் டைமா இந்த பிசினஸ் எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு எவ்வளவு பெண்கள் இன்னைக்கு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு டாக்டர் ஒரு வக்கீலு ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் ஒரு காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் இன்னைக்கு வந்து படிச்ச பசங்க ஒரு பியூட்டிஷியன் இன்னைக்கு ரெண்டாம் கிளாஸ் படிச்சவரு கையெழுத்து கூட போட தெரியாதவரு கை நாட்டு வைக்கிறவரு இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலியமா தங்களுடைய பொருளாதார நிலையில மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நான் காமிச்சிட்டு இருக்கிறது பூராமே தமிழ்நாட்டுல இப்ப நீங்க கேட்ட இந்த அற்புதமான பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கையில் எடுத்து தமிழ்நாட்டுல மட்டும் கார் அச்சீவ் பண்ணவங்க இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க உங்களை நான் காமிச்சிருக்கேன் சரி இப்ப நம்மளுடைய டீம் இப்ப ட்ரீம் அச்சீவர்ஸ் வெஸ்டீஜ் மதுரை நம்மளுடைய டீம்ல எவ்வளவு பேர் கார் அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க நம்மளுடைய கிரேட் லீடர் மிஸ்டர் பாலா சார் இன்னைக்கு வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறாங்க இந்த அற்புதமான இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலியமா இன்னைக்கு இவங்களை மாத வருமானம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல சம்பாதிக்கிறாங்க ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மெர்சரிஸ் பென்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த கார் இந்த பிசினஸ் மூலியமா எடுத்திருக்கிறாங்க ஆஹ் இவர் வந்து என்னுடைய கிரேட் மென்டர் மிஸ்டர் வி டி ராஜேஷ் கண்ணா சார் இன்னைக்கு மதுரையில் இருக்கிறாங்க இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலியமா இன்னைக்கு மாதம் எட்டரை லட்சம் ரூபாய் இவருடைய மாத வருமானம் இவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மெர்சரிஸ் பென்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த அற்புதமான இந்த கார் வெஸ்டீஜ் பிசினஸ் மூலியமா இன்னைக்கு சம்பாரிச்சிருக்கிறாங்க ஃப்ரீ அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்ப உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்க நான் மகேஸ்வரன் இதுதான் என்னுடைய போட்டோ ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நான் பிசினஸ் குள்ள உள்ள வந்து அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு நான் அந்த பிசினஸ் உள்ள வந்த ஒரு இரண்டு வருடத்திலேயே ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள ஹுண்டாய் ஐட்டன் அப்படிங்கிற இந்த கார் வந்து நான் அச்சீவ் பண்ணிருக்கேன் இப்ப பாருங்க மிஸ்டர் பாண்டியராஜன் சார் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மகளிர் குழுல லோன் கொடுத்துட்டு இருந்த ஒரு மேனேஜரா இருந்த ஒரு நபர் இந்த பிசினஸ் மூலியமா இன்னைக்கு மாரதி செலிரி அப்படிங்கிற கார் வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க அடுத்து மிஸ்டர் அன்பு செல்வன் சார் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ வீலர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடை வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு நபர் இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலியமா இன்னைக்கு நம்மளுடைய குழுவுல ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள ஹோண்டா ஜாஸ் அப்படிங்கிற கார் வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஜெகன் சார் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டூ வீலர் மெக்கானிக் இன்னைக்கு இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலியமா இன்னைக்கு ஆஹ் பத்து லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள குண்டாய் கார் வந்து இன்னைக்கு வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஜீனத் பேக மேடம் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஷியன் இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மூலியமா இன்னைக்கு நம்மளுடைய டீம்ல இன்னைக்கு வந்து ஹுண்டாய் ஐட்டன் அப்படிங்கிற இந்த கார் வந்து அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் செல்லப்பாண்டி இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுரையில டிராவல்ஸ் வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு நபர் இந்த பிசினஸ்
அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஜெயக்குமார் சார் இவங்க அந்த பிசினஸ் மூலியமா கார் அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க நம்மளுடைய டீம்ல மிஸ்டர் ராஜவேல் சார் அந்த பிசினஸ் மூலியமா இன்னைக்கு வந்து கார் அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் சதீஷ் முருகன் சார் இவரும் நம்மளுடைய குழுவுல இந்த பிசினஸ் மூலியமா கார் அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் தீபா மேடம் இவங்க நம்மளுடைய டீம்ல இந்த பிசினஸ் மூலியமா கார் அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ராமச்சந்திரன் சார் இவர் வந்து ஒரு பிஆர்சி ல டிரைவரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இவர் இந்த பிசினஸ் மூலியமா இன்னைக்கு வந்து கார் அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்ப இவங்க எல்லாம் அச்சீவ் பண்ணது எல்லாம் இருக்கட்டுங்க இப்ப இந்த நம்பர் பாருங்க மிஸ்டர் மாரியப்பன் இவர் வந்து ராஜபாளையம் பகுதியை சார்ந்தவர் இவர் இங்கேயாவது வேலை கேட்டா முதல்ல ஒரு வேலை கிடைக்குமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த நபர் இந்த பிசினஸ கையில எடுத்து நீங்க மாசம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் சம்பாரிச்சுட்டு இருக்கிறாரு இவர் ஒரு கார் அச்சீவ் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த காருக்கு ஒரு டிரைவரை சம்பளம் சம்பளம் கொடுத்து வேலைக்கு வச்சு இன்னைக்கு இவருடைய லைஃப் ஸ்டைல் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நீங்க கேட்ட இந்த அற்புதமான வாய்ப்பு சாதாரண ஒரு வாய்ப்பு அல்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிசினஸ் வாய்ப்பை நீங்க கேட்டிருக்கீங்க அதனால இவ்வளவு பேருடைய சக்சஸ் இந்த பிசினஸ் மூலியம் அமைஞ்சிருக்கு ஒரு ஆறே ஆறு குழுவை நம்ம ஜெயிக்க வச்சோம்னா ஹவுஸ் பண்ட் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது இது நீங்க பிசினஸ் குள்ள உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு கிட் ஓப்பனிங் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க நீங்க உங்க பிசினஸ் குள்ள உள்ள வந்து உங்க ப்ரூஃப் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்க பண்ணணும்னு முடிவெடுத்து உள்ள வந்து ப்ராடக்ட் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா கிட் ஓப்பனிங் செருமனி அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணுவாங்க அந்த கிட் ஓப்பனிங் செருமனியில இந்த பிசினஸ் பிளான் சம்பந்தமான முழுமையான தகவல் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க அது போக வாரத்துல ஒரு நாள் ஆஹ் ஆன்லைன் ஜூம் மீட்டிங்லயே இந்த கிட் ஓப்பனிங் செருமனி அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணுவோம் அந்த லிங்க் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க அந்த லிங்க்ல உள்ள வந்தீங்கன்னா இந்த பிசினஸ் என்ன பாயிண்ட்ஸ் என்ன உங்களுக்கு என்ன பண்ணா எப்படி என்னென்ன டைட்டில் போலாம் என்னென்ன பண்ணா எவ்வளவு இன்கம் போலாம் அந்த தகவல் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த ஜூம் லிங்க்ல உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் நாங்க சொல்லி கொடுத்துருவோம் இப்ப சில இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்றேன் இந்த பிசினஸ் மூலியமா இன்னைக்கு பாருங்க நம்மளுடைய குழுவுல எவ்வளவு பேர் பணம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பதினாலாயிரம் பத்தாயிரம் பதிமூணாயிரம் பதினாலாயிரம் ரூபாய் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் பதினாறாயிரம் ரூபாய் பதினேழாயிரம் ரூபாய் பத்தொன்பதாயிரம் ரூபாய் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் பதினேழாயிரம் இருபதாயிரம் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் இருபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் இன்னைக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் முப்பத்தி மூணாயிரம் முப்பத்தி நாலாயிரம் நாப்பத்தி நாலாயிரம் இன்னைக்கு பாருங்க நீலவேணி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பெண்மணி ஒரு கிராமம் சார்ந்த ஒரு பெண்மணி இன்னைக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல அவங்களுடைய இன்கம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டியராஜன் சார் எழுபத்தி மூணாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல இன்கம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஜீனத் மேடம் எழுபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஜெகன் சார் பாத்தீங்கன்னா ராணி மேடம் இன்னைக்கு ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் அன்பு செல்வன் சார் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரம் இப்ப உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்க நான் இன்னைக்கு மாசம் மூணு லட்சம் ரூபாய் அந்த பிசினஸ் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஆக்சுவலா நான் வந்து ஒரு டீச்சர் நான் செகண்ட் கிரேட் பண்ணிட்டு ஒரு எம்ஏ பிஎட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு எட்டு வருஷம் ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல ஒரு ஐநூறு ரூபாய் சம்பளத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருந்த நான் இன்னைக்கு இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பார்ட் டைம் எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு மாசம் மூணு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இந்த அஞ்சு வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் எஸ்டிஜி மூலியமா நான் கேஷா சம்பாதிச்சிருக்கிறேன் இவ்வளவு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு பாருங்க இது சாதாரணமா நினைக்காதீங்க மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பார்க்கும் போது ஏதோ ஆளை சேர்க்கிற மாதிரியோ பொருளை விற்கிற மாதிரியோ உங்களுக்கு தெரியும் அது இல்ல நீங்க பாக்குறது வெஸ்டிஜி இல்ல அதை தாண்டி வேற ஒரு விஷயம் இருக்கு நீங்க எங்க கூட கனெக்டடா இருந்தீங்கன்னா தான் அது முழுசா நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ராஜேஷ் கண்ணா சார் டபுள் கிரவுண்ட் டேரக்டர் எனக்கு இந்த அற்புதமான வியாபார வாய்ப்பை கொடுத்த என்னுடைய குரு மென்டர் என்னுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு ஒளியேற்றி வைத்த ஒரு அற்புதமான ஒரு தலைவர் மிஸ்டர் ராஜேஷ் கண்ணா சார் இன்னைக்கு மாதம் எட்டரை லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல அவருடைய இன்கம் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு ஆஹ் மிஸ்டர் பாலா சார் ஆஹ் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங்கோட ஒரு 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 குரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு மனிதர் அவ்வளவு பெரிய ஒரு லீடர் இன்னைக்கு மாசம் கிட்டத்தட்ட பதினோரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல இந்த பிசினஸ் மூலியமா இன்னைக்கு பணம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க மிஸ்டர் சித்தா சிங் இவர்லாம் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய கிரேட் அப்ளைன் இன்னைக்கு ஒரு கோடியே இது பழைய ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு கோடியே முப்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் இன்னைக்கு அவருடைய மாத வருமானம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நான் சொல்றது எல்லாமே மாத வருமானத்தை
முன்னேறிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் இறங்கி பண்ண ஆரம்பிச்சேன் சரியா அதனால இதை உட்காந்து வெளியில இருந்து இதை யோசிச்சுக்கிட்டே உட்காந்து இருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு புரியாது முதல்ல இந்த லிங்கை யாரு உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த உங்களுடைய ப்ரூஃப சென்ட் பண்ணி ஒரு ஐடி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஐடி ஃப்ரீயா போட்டுட்டு உங்களுக்கு நியர்பை இருக்கக்கூடிய விஸ்டேஜ் ஆபீஸ்ல உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்டை வாங்கி முதல்ல ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முதல்ல ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுங்க இந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுங்க அது கூ அது போக எங்களுடைய இந்த ஜூம் லிங்க்ல நீங்க வந்து கனெக்டடா இருந்தீங்கன்னா இந்த பிசினஸ் சம்பந்தமான ஏ டு செட் அத்தனை தகவல்களும் உங்களுக்கு முழுமையாக நாங்க ஷேர் பண்றோம் எங்க கூட ஒரு மூன்றில் இருந்து ஆறு மாதங்கள் பயணப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக மாதம் ஒரு பதினையாயிரம் ரூபாய் உங்களை இன்கம் எடுக்க வைக்கிறது எங்களுடைய பொறுப்பு எங்களுடைய கடமை நாங்க சப்போர்ட் பண்றது ரெடியா இருக்கணும் நீங்க முழு மனதோட உங்களால் டெய்லி ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு நீங்க தயாரா இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய நேரம் இரண்டுல இருந்து மூன்று மணி நேரத்தை எங்களுக்காக செலவு பண்ற செலவு பண்றதுக்கு நீங்க தயாரா இருந்தீங்கன்னா அந்த பணத்தை மிகப்பெரிய ஒரு பணமா மாத்தி அந்த நேரத்தை ஒரு பணமா மாத்தி உங்களுடைய கனவுகளை முழுமையாக நீங்கள் அடைவதற்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நாங்க தயாராக இருக்கிறோம் இப்ப இது ஒரு சின்ன விஷயத்த மட்டும் சொல்லி நான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நான் முடிச்சிருந்தேன் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இப்ப எல்லாத்துக்குமே ஒரு வருமானம் வருது இல்ல வருமான துணைக்கு நம்ம ஓடுறோம் அப்படின்னா அந்த வருமானத்தை இரண்டா பிரிக்கிறாங்க ஆக்டிவ் இன்கம் பேசிவ் இன்கம் இப்ப ஆக்டிவ் இன்கம்னா என்னன்னா ஒரு மனிதன் ஆக்டிவா இயங்குற வரைக்கும் வருமானம் வரும் அதாவது சொன்னோம்னா அவர் ஓடுனார்னா வருமானம் ஓடும் அவர் உட்கார்ந்தார்னா வருமானம் உட்காரும் அவர் படுத்துட்டார்னா அவருடைய வருமானமும் படுத்து விடும் இதுக்கு பேர் தான் ஆக்டிவ் இன்கம் அவர் எவ்வளவு ஆக்டிவா இயங்குறாரோ அதுக்கு தகுந்த அப்பல பணம் வரும் ஆனா இந்த உலகத்துல அடுத்த கட்ட ஒரு வருமான திட்டம் சொல்றாங்க அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிவ் இன்கம் பேசிவ் இன்கம்னா என்ன அந்த அந்த மனிதன் ஒரு தனக்காக ஒரு குழுவை உருவாக்கி வைத்து விட்டு தான் ஓய்வா அமரும் பொழுதும் அந்த மனுஷன் அந்த இடத்துல இல்லாட்டியும் அவங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பாதுகாப்பான வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் பேசிவ் இன்கம் சொல்றாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம எல்லாமே எதுல இருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரு வருமானம் வந்துட்டு இருக்கு எதுல வந்துட்டு இருக்கு ஆக்டிவ் இன்கம் வேலைக்கு போனா காசு கையெழுத்து போட்டா காசு கடையை திறந்தா காசு உயிரோட இருந்தா காசு இல்லன்னா உங்களுடைய வருமானம் பூஜ்ஜியம் ஆனா இந்த இடத்துல இந்த பேசிவ் இன்கம் ஏனர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு பெரிய விஷயத்த உருவாக்கி வச்சுட்டு அவங்க அந்த இடத்துல இல்லாட்டியும் பாதுகாப்பான வருமானம் வரக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த பேசிவ் இன்கம் இந்த உலகத்துல தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் இந்த ஆக்டிவ் இன்கம் இருக்கிறாங்க இந்த பேசிவ் இன்கம் ஏனர்ஸ் வெறும் ஐந்து சதவீத மனிதர்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம எல்லாம் எதுல இருக்கோம் ஆக்டிவ் இன்கம்ல வேலைக்கு போன தானே காசு இல்லைன்னா இன்னைக்கு ஆனா பேசிவ் இன்கம் ஏனர்ஸ நம்ம மாறிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஓய்வா உட்கார்ந்தாலும் பாதுகாப்பான வருமானம் வரும் அப்படின்னா இதை செய்யலாம கூடாதா சரி எப்படி இந்த பேசிவ் இன்கம் வருதுங்கிறத மட்டும் பார்த்து நம்ம இந்த மீட்டிங் க்ளோஸ் பண்ணலாம் இப்ப இந்த முதல் நபர் இருக்கிறாரு இந்த முதல் நபர் ஒரு எங்க வேணா வேலை பார்க்கட்டும் ஒரு பிரைவேட்ல வேலை பார்க்கட்டும் ஒரு கவர்மெண்ட்ல வேலை பார்க்கட்டும் இல்ல ஒரு பிசினஸ் பண்ணட்டும் பகுதி நேரமா வெஸ்டேஜ் பிசினஸ் வாய்ப்பை கையெடுத்து தனக்கு கீழே வந்து ஒரு குழுவை உருவாக்கி மாசம் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வருமானம் வர அளவுக்கு ஒரு குழு உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த மனிதர் ஒரு கவர்மெண்ட்ல வேலை பாக்குறாரு இன்னைக்கு பென்ஷன் ஸ்கீம் கிடையாது இப்ப இவர் இறந்து போயிட்டாருன்னா கவர்மெண்ட்ல இருந்து இவருக்கு என்ன வரும் அந்த குடும்பத்துக்கு என்ன பாதுகாப்பு இருக்கு இவர் பிரைவேட்ல வேலை பாக்குறாரு பிரைவேட்ல வேலை பாக்குறவங்களுக்கு உயிரோட இருக்கும் போதே எந்த பாதுகாப்பும் இல்ல இப்ப அவர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னா அந்த குடும்பத்துக்கு என்ன பாதுகாப்பு இதே ஒரு பிசினஸ் மேன் இருக்கிறாரு அந்த பிசினஸ் மேன் அவங்களுக்கு தெரியும் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் தான் பிசினஸ் மேனுக்கு வருமானம் அந்த நபர் இல்லைன்னா அந்த குடும்பத்தோட நிலைமை என்ன மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க இந்த நபர் இப்ப நான் சொன்ன இந்த மூணுல எதுல விட இருக்கட்டும் ஆனா இவருக்கு இவர் இருக்கிறது ஆக்டிவ் இன்கம் ஆக்டிவா இருக்கிற வரைக்கும் வருமானம் வரும் ஆனா இந்த நபர் கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா பேசிவ் இன்கமுக்காக இவர் என்ன பண்றாரு தான் பார்த்துட்டு இருந்த வேலை தொழிலோட சேர்த்து பகுதி நேரமா இல்ல பார்ட் டைமா ஒரு தனக்கு கீழே கொஞ்சம் சிறுக 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 ஒரு பெரிய குழுவை வந்து உருவாக்கி வச்சுட்டு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வருமானம் வர அளவுக்கு ஒரு குழுவை உருவாக்கி வச்சுட்டு நாளைக்கு இவர் இந்த இடத்துல இல்லை என்றால் இவர் இந்த இடத்துல
இவரே நாளைக்கு இந்த இடத்துல இல்லாட்டியும் இவரால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த குழு இயங்கி கொண்டு இருக்கும் பொழுது இந்த மக்கள் எல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்திட்டே இருக்கும் பொழுது இந்த வருமானம் இவருடைய குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பான தொடர்ச்சியான ஒரு பேசிவ் இன்கமா போய்கிட்டு இருக்கும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளவு நேரம் நீங்க கவனிக்காம இருந்தாலும் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த பிசினஸ விட மாட்டீங்க இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு உங்க கையில கிடைச்சிருக்குங்கிறது உங்களுக்கு வந்து புரியும் அப்ப நம்ம எல்லாமே ஒரு ஆக்டிவ் இன்கம்ல இருக்கிறோம் நம்ம பாதுகாப்பான ஒரு வருமானம் பேசிவ் இன்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்துக்கு நம்ம குடும்பத்தை கொண்டு போய் ஒரு பொருளாதார நிலையோட பெரிய பொருளாதார நிலையோட பாதுகாப்பான வருமானத்துக்குள்ள நம்ம குடும்பத்தை கொண்டு போறதுக்கு கடவுள் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அற்புதமான வாய்ப்பு வெஸ்டீஜ் அப்ப பொருட்களை மட்டும் வாங்கி அதுல ஐம்பது சதவீத தள்ளுபடி தரமான பொருள் அப்படிங்கறத தாண்டி பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நிரந்தரமான பொருளாதார பிரச்சனைகளுக்கு நம்மளுடைய குடும்பத்திற்கு ஒரு பாதுகாப்பான வருமானத்தை ஈட்டி கொடுக்கிற ஒரு அற்புதமான பேசிவ் இன்கம் வரைக்கும் வெஸ்டீஜ் இவ்வளவு பெரிய அற்புதங்கள் புதைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு திட்டம் அதனால இந்த திட்டத்தை மிஸ் பண்ணாதீங்க கடவுள் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அந்த கடவுள்கிட்ட போய் கடவுளே என் வாழ்க்கையை மாத்துறதுக்கு எனக்கு ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதா ஏதாவது வாய்ப்பை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த தொத்தி மேல வந்துருவனே அப்படின்னு நீங்க வேண்டிட்டு இருக்கக்கூடிய நபரா நீங்க இருந்தீங்கன்னா அப்படி வேண்டிட்டு இருக்க அந்த கடவுள் தாங்க இந்த அற்புதமான வாய்ப்பை உங்க கண்ணில் காமிச்சிருக்கிறாரு சரியா அதனால கடவுள் கொடுத்த கடைசி வாய்ப்பு கடவுள் கொடுத்த அற்புதமான வாய்ப்பு வெஸ்டீஜ் அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க நீங்க கோடிக்கணக்கான நபர்களுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்த குழு உருவாக்குறதெல்லாம் எப்படி சார் அப்படின்னா அதை பத்தினா நீங்க கவலைப்படாதீங்க அதுக்கெல்லாம் நாங்க கூட இருக்கிறோம் நீங்க உள்ள வாங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் குழு உருவாக்குறதெல்லாம் ஈஸிங்க அதெல்லாம் பெரிய வித்தை எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க முதல்ல முடிவெடுத்து உங்களுடைய பொருளாதார நிலையை மாத்திக்கணும்னு நீங்க விரும்புனீங்கன்னா உங்க கனவை முழுசா அடையணும்னு நீங்க விரும்புனீங்கன்னா நீங்க வாங்க வந்து எங்க கைய புடிச்சுக்கோங்க உங்களை ஜெயிக்க வைக்கிறது எங்களுடைய வேலை இத்தனை பேர் கார் வாங்கி இருக்கிறாங்க இவ்வளவு பேர் சம்பாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களை நாங்க விட்டுருவோமா எங்களை நம்பி வாங்க கண்டிப்பாக உங்களை மிகப்பெரிய லெவல்ல பொருளாதார நிலை உயர்த்துவதுக்கு நாங்க தயாரா இருக்கிறோம் திருப்பி சொல்றேன் இங்க நீங்க பணத்தை கொண்டு வாங்க பணத்தை கிட்டுங்க அது அந்த வேலையெல்லாம் இங்க இல்ல நீங்க வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட வாங்க போறீங்க எங்க நாங்க இங்க நாங்க ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்கிறோம் இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள உங்களை நினைச்சுக்கோங்க இந்த சிஸ்டம் உங்களை மிகப்பெரிய லெவல்ல உயர்த்தும் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிட்டு இந்த மீட்டிங்கை நான் வந்து முடிச்சுக்கிறேன் இந்த கதையை கேட்டதோட இல்லாம இந்த லிங்க் உங்களுக்கு யாரு சென்ட் பண்ணாங்களோ இமீடியட்டா நீங்க இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சோடனே அவங்கள இங்க காண்டாக்ட் பண்ணி மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் வேணும் அப்படின்னா அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி அந்த தகவலை கேட்டுட்டு டிலே பண்ணாம நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்க இமீடியட்டா ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி யார் யாரெல்லாம் மீட்டிங் அட்டன் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு கீழே நாங்க கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய டீமை நாங்க கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் நீங்க டிலே பண்ண டிலே பண்ண டிலே பண்ண உங்களுக்கு நீங்க பின்னாடி தான் போவீங்க சரியா அதனால இமீடியட்டா அந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே உங்களை இந்த லிங்க் அமிச்சு உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுடைய ப்ரூஃப் எல்லாமே கொடுத்துட்டு ஐடி போட்ட உடனே நீங்க ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு தேவையா உங்க வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்டை இமீடியட்டா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்த மீட்டிங்ல வர்றவங்களை உங்களுக்கு கீழே கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய குழுவை நாங்கள் உருவாக்கி உங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நாங்க தயாரா இருக்கிறோம் அதனால டிலே பண்ணாம முடிவெடுத்து இமீடியட்டா ஜாயின் பண்ணுங்க பொருளாதார நிலையில மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி நம்மளுடைய கனவுகளை முழுமையாக அடைந்து நம்ம வெஸ்டிஜோட நம்ம வாழ்வோம் ஓகேவா விஷ்யூவல் தேங்க்யூ சி ஆன் டாப்